Ciao a tutti, mi chiamo Alessio Rovere, sono un ricercatore e lavoro come professore universitario all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ho deciso di portarvi con me ai Caraibi per mostrarvi quello che facciamo sul campo e anche per farvi vedere che il lavoro di ricerca è molto diverso eh, da una vacanza. Di solito quando dico dove sto per andare a, a amici che non fanno il mio lavoro eh, la prima reazione è oh ma che bello praticamente tu vai in vacanza no, per lavoro oh, in realtà eh, è molto diverso molto molto diverso per esempio eh, quando uno va in vacanza l'unica cosa che c'è da fare è magari risolvere un po di cose al lavoro no invece noi oltre a dover fare anche quello eh, dobbiamo pensare a tutta una serie di eh, trafile burocratiche che possono richiedere molto tempo e richiedono molto stress. Io l'altra notte non ho dormito. Abbiamo eh, qualche decina di migliaia di euro di strumentazione che deve essere portata dall'Europa verso la nazione ehm, in cui lavoreremo e questo comporta il fatto che le dogane debbano esserne al corrente. A sei giorni dalla partenza non abbiamo ancora i eh, fogli che ci servono e se qualcosa va storto eh, e non riusciamo a fare il lavoro sono soldi persi che non ci ridà nessun altro. Nell'ottica dei cambiamenti climatici un'immediata conseguenza dell'aumento delle temperature è l'innalzamento del livello del mare. Si tratta di un fenomeno misurabile e quantificabile che in una prospettiva futura potrebbe causare non pochi problemi ad infrastrutture e attività costiere. Quello che faremo sul campo sarà studiare i coralli fossili che sono i testimoni di un passato più caldo rispetto ad oggi e allo stesso tempo andremo a guardare i coralli moderni per cercare di capire se ci sono delle differenze o delle analogie tra eh, queste due epoche. Allora, è arrivato il momento cruciale che è il momento di fare le valigie e anche qui le cose sono completamente diverse da quando si va in vacanza. Tutta la roba che devo prendere e far stare in qualche modo dentro questi due zainetti. Prima cosa, le eh, apparecchiature elettroniche. Un drone, una macchina fotografica reflex, la GoPro Hero 4. Poi vedete che eh, questo field trip avrà una componente anche acquatica, quindi non dovremo solo stare a terra come tante volte faccio, ma anche entrare in acqua. Mutino, muta, vecchia, vecchia, ma oldie but goldie, anche lei tutta strappata per proteggersi dai coralli, perché i coralli eh, possono fare molto molto male. Boa di segnalazione sulla quale monteremo tutti gli strumenti. Scarpette per andare sul lì, con sabbia annessa all'interno di field trip passato. In in maschera, la lavagnetta per scrivere quando si è sott'acqua. Quando uno va in vacanza di solito si porta cose, diciamo così, abbastanza belle, no? Se magari si va fuori a fare un giro. Cioè, devo andare sul campo, non devo andare alla sfilata di moda eh, e quindi non devo portarmi dietro cose che siano nuove. L'unica cosa che mi sono concesso, beh dai cacchio, concedetemelo, è questa camicetta e un jeans da mettermi magari per andarmi a bere una birretta. Ah, che bella sensazione! Lezioni finite e adesso si parte sul serio. Ho messo in valigia le ultime cose e sono partito. Allora, siamo arrivati, siamo in una specie di resort dove ci sono tanti turisti. Abbiamo già fatto la prima colazione slash riunione, abbiamo un sacco di idee, un sacco di cose da fare, adesso <ride> però la prima cosa è pensare a sopravvivere. Comunque la sensazione è buona, il caldo è tanto, per fortuna c'è un, un po' di venticello che ci, ci rilassa. Sono molto contento di essere qua finalmente dopo due anni 
si riparte. Questo è eh, Piscadera Bay a Curaçao, vedete che è un posto abbastanza turistico. Quella lì è la stazione di ricerca del Carmabi col diving center. Questo è un bellissimo, una bellissima scogliera corallina fossile, questa roccia che affiora qua sopra. In mezzo a questo casino, non so se si vede, abbiamo un po' di attrezzatura bagnata là. Una nostra collega che è arrivata ha cominciato a sgocciolare praticamente ovunque. Eh beh, diventa difficilissimo riuscire a trovare no? un, un 20 cm quadrati asciutti per poter far volare il drone. Quindi adesso ci proviamo. Curaçao è davvero un posto stupendo e unico. Da una parte vediamo in acqua le scogliere coralline che vivono ancora oggi, dall'altra troviamo sulla terraferma, impresse nella roccia, delle scogliere fossili provenienti da un passato più caldo. Quando questi coralli vivevano sul fondo dell'oceano, in pratica il clima era un grado e mezzo più caldo di oggi. Questo è l'aumento di temperatura che è stato previsto nel corso dei prossimi decenni e che non vogliamo assolutamente superare. Allora, incertezza del mestiere, vado a mettere l'ultimo sensore che dobbiamo poi lasciare qua per due mesi a raccogliere dati per le maree, lo leggo a un palo sul, sul pontile, c'era un corallo di fuoco, non so se si vede, ma ho il braccio in fiamme. Perché i coralli possono fare molto molto male mi fa un male incredibile ci ho messo l'aceto è un rimedio della nonna e speriamo che vada meglio perché fa un male allucinante questo posto è uno spettacolo Vi faccio vedere un attimo è veramente incredibile ci sono delle falesie qua sotto con, con dei coralli fossili enormi e questo non è mai stato segnalato nella letteratura scientifica, questo è, è nuovo, è nuovo questo posto qua. Adesso però vi faccio vedere la strada che ho dovuto fare per venire qua perché è molto interessante. falesia quasi a picco sul mare e in questa falesia ci sono dei coralli fossili spettacolari, guardate che roba, questo probabilmente è cresciuto per 3-4 mila anni, cresceva, 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 finché poi non è arrivata lassù, sono arrivato il periodo umido, è arrivata la sabbia sopra e non è più cresciuto. Si vede ancora il corallo come se, fosse, come se fosse morto ieri. Questo corallo dove ho le, le mie mani è vecchio 125.000 anni. L'ultima volta che il mare è stato più alto di oggi, il clima era un grado e mezzo più caldo globalmente di quello che è oggi. E questo, questo era come il riff era una volta.
le scienze ambientali non sono una disciplina isolata da tutto il resto, ma hanno un forte potere decisionale in politica ed economia, con conseguenze sempre più palpabili nella vita di tutti i giorni. La nostra missione è quella di portare nuovi dati, nuove idee e nuove previsioni al mondo del futuro. Ecco quindi che quello che per me è stato un viaggio di lavoro veramente eccezionale, che mi ha consentito di visitare un angolo del pianeta unico e spettacolare, assume un'importanza estremamente vitale per cercare di prevedere che cosa ci aspetta e per capire meglio come possiamo affrontare il futuro con il cambiamento climatico.